Hello， 大家好，这里是星河百度。有一些小伙伴留言说自己在网上看了很多科普视频，收藏了很多干货帖子，也没少听书听课。当时感觉一看就会，几分钟就长了姿势，但是过后又好像什么都没学到，一用就废。我一想，这不就是我吗？我以前有个习惯，看到一些知识类内容，喜欢先粗略的看一遍，然后点一下收藏，白嫖成功。你们可不要学我啊，这样我就自以为学到了。别人恰好问我这个问题的时候，心想可以装一下。但是话到嘴边怎么都解释不清楚，结果他也蒙我也蒙，还得翻收藏夹。你自己看就是这个意思。我也知道收藏夹如果不是特殊原因，基本都在吃灰。偶尔看一下都会有这种感觉。我去，我今天收藏了这个，上次写稿怎么没用上啊？所以你看，这能叫学会吗？充其量只是看过而已。同款的小伙伴么么哒，木易。今天咱们就聊聊这个问题：网上看到的知识为什么不能代表学到？如何才能正儿八经的学到知识，并且学以致用，知行合一？很多人把上网也当成获取知识的一种途径，这可能也是看书的越来越少，上网的越来越多的原因。二零一三年的时候，成年人平均每天读书的时间是十四点七分钟，上网的时间则超过半个小时。在网上获取知识跟在书本中获取知识有很大的不同，咱们来看看差别在哪。第一点是内容形式，如果同样是讲人类进化史，一个是网页文章，一个是视频，还有一本书，十有八九大家都会选视频，对吧？毕竟视频更生动形象，如果再加上一些网络热梗，是不是让人忍俊不禁就更好了？但就是这该死的代入感，让人失去了主动思考的过程。看的时候大概率是一边笑一边赞同牛叉 Y Y D S。有个实验要求受试者阅读一份关于马里的资料，一组看纯文本，一组是声效资料，然后开始测试。前一组十道题答对了七点零四道，后一组只答对了五点九八道。网页文章跟书籍都是文字，这样看上去好像没问题。其实不然。二零一九年的一篇系统性综述发现，无论是内容理解还是记忆效果，纸质阅读都要优于电子阅读。当材料内容越复杂时，纸质阅读的优势越大。第二点是内容深度，网上也有一些干货，但观众喜不喜欢看就是另外一回事了。尼古拉斯·赵四，呸，尼古拉斯·卡尔在《浅薄》这本书中提到，网络内容终归受限于互联网技术。对于谷歌等搜索引擎来说，他在乎的并不是内容有没有价值，而是有多少点击量，能带来多少广告收入。一篇干货，咱们可能要看一个小时。也就一个点击，但是有噱头的短小的新鲜的内容，可以让用户快来快走，然后点下一个，它的价值就远远超过前面的长篇大论。另外，人们动动手指就能搜到结果，获取信息的成本很低，心理上也会倾向于短小轻快的内容。这样一来，假如你是内容创作者，你肯定知道该创作什么类型的内容了，对吧？第三点是浏览习惯。之前咱们提到过，人们的时间和注意力都被网络切割的稀碎，所以对比较长的文章或者视频会有压力感。这个视频半个小时，如果被打断了怎么办？索性不看了。即便十分钟以内的短视频，很多人也是能倍速就倍速。如果我没猜错的话，有些小伙伴正在倍速看这个视频。网页文章不能倍速，但很多人阅读模式是个 F 型轨迹，先看一下前几行，然后往下拉，扫几眼中间的内容，再拉到最后关掉网页。这种快节奏的浏览习惯会让我们变得没有耐心。什么实验案例，什么数据分析，你告诉我答案就行了。浏览网页一般都会有超链接，还时不时弹出广告、邮件、聊天信息。我们在看书的时候，调用的是大脑负责语言、记忆力和视觉处理的区域，而决定要不要点这些网页提醒，调用的是脑前额叶区域。这是两种完全不同的思维方式。最后一点是信息茧房，很多时候我们在网上浏览的目的性并不是很强，就是瞎逛，碰到感兴趣的点开看一下。但是互联网背后的开发人员可不会让你瞎逛，他们会通过你的个人信息、兴趣爱好、浏览习惯匹配你喜欢看的内容。这种个性化算法让每个人接收的信息都不太一样。比如张三喜欢吃、喜欢玩，互联网就会给他推美食、旅游和小姐姐跳舞之类的视频。相反，他讨厌看书，互联网也会贴心的屏蔽这些内容。久而久之，张三就像被关在一个舒适的房间里。思想变得狭隘，认知也会有偏见，失去了解和接受不同事物的意愿和机会，这就是信息茧房的现象。也就是说，网上的知识，无论从内容上还是学习方式上，都不能说是真正的学习。万万没想到，用理工科思维理解世界这本书提到，知识是有等级的，娱乐八卦、时效性强的新闻、网友的看法，这些原本就不值得印在书上，所以网上看看刚好。快速浏览也不是什么坏事，相反，以不同的速度看不同等级的内容，是最有用的阅读技巧。所以，即便在网上学知识，也要有很强的目的性和自主性，只看有价值的，不被无关信息干扰，除非纯粹是为了消遣娱乐。下面咱们聊第二个问题：怎么学才算有效学习？其实网络上的知识十有八九都来自于书本，所以学习还是要回归书本。好好看书比什么都强。你想了解心理学，就去看《心理学与生活》《社会性动物》；想理财入门，就去看《富爸爸穷爸爸》《漫步华尔街》之类的。当然，前提是目的性要很强，你知道自己想学哪些知识。这里有个方法，如何阅读一本书中提到了读书的四个层次，从低到高依次是基础阅读、简式阅读、分析阅读和主题阅读。
。学习的话，就要用到主题阅读，就是你对某个领域感兴趣，就把与这个领域相关的书找出来，然后在每本书中检索你想了解的主题，把与主题相关的内容挑出来，建立一个框架性概念。这样的话，你是同时发散阅读多本书籍，不仅可以全面的解答你的问题，不同的观点也会让你有更深刻的认识。这个过程不是便利书来获取知识，而是通过问题来检索书，连接相同的局部，不仅高效，而且看得很深。咱们可以想一下，其实上学的时候就是这样，碰到一个数学题，你会把课本、参考书都拿出来，看看上面不同的解题思路，以便更深刻的理解。因此，学习的第一步就是有目的性的看书，即便网络上有类似的内容，效果还是不如书来的好。因为看书的时候，我们会频繁的前后翻阅，来解答阅读过程中产生的问题，从而形成一个更加完整的脉络。第二步是把知识变成长期记忆。咱们的大脑有数不清的神经元，就像一座座房子，这些房子通过错综复杂的路彼此相连，形成了跟城市一样的神经回路。我们学一个新东西就盖了一座房子，这个时候如果不修路，跟其他房子没有往来，就很容易荒废，这是短期记忆。如果路修好了，形成了新的回路，就很难忘掉了，这是长期记忆。所以想要记得住，就得先修路。有个反复检索的方法，说白了就是多次复习。但真的好用，因为只有反复刺激，才能让负责记忆的海马体产生 LTP 现象，就是神经元之间的联系被长期激活了。复习需要注意两点：首先，通过考试和测验的方式复习是最佳的，不仅可以查漏补缺，让你把精力放到薄弱环节，而且考试就是解决问题。这个时候，你的大脑会把知识转换成处理问题的能力，达到输出和应用的效果。其次是复习频率，考试脑科学通过实验得出，学习后的第二天复习第一次，然后过一周复习第二次。再过两周，第三次，最后一个月后，第四次，这样的频率能达到高效复习的目的。第三步是让知识形成体系。我们在网上浏览知识，就像是把砖块机械的搬到脑子里，这是看到、听到，而真正的学到是以个性化的结构长在脑子里，就是用这些砖块盖成不同结构的房子，同样的砖块，张三可能盖成普通的平房，李四盖成了别墅，这就是知识体系的差距。形成知识体系最直接的方法就是笔记，不管是读书笔记还是思维导图，都会把抽象的概念变成清晰的具象化的结构，而且还能帮助我们把新知识与自己已有的知识联系起来。钱钟书做笔记用的时间比看书的时间还多，而且只保留读书笔记，书多送人。这也是为什么有些人看一遍书比别人看三四遍效果都好。所以，如果你哪些知识薄弱，就去借学霸的读书笔记看看。好的读书笔记应该有这四个特点：一、能清晰表达重点章节的逻辑脉络；二、要记下书中所有的亮点。三要有大量自己的想法和心得，四能发现与之前看过的书或者文章的联系。最后一步是寻找应用场景。人的大脑是输出依赖型，也就是输出学习比输入学习的效果更好。学霸给别人讲题也是自己学习的过程，所以一有机会就应用学到的知识。比如学理财，我就知道负债型支出能省则省，然后合理规划资产型支出，以便带来更多的资产，不用在乎钱多少，钱少了试错成本就低，而且结合自身情况做出的理财方案是书里学不到的。其他类型的知识也是一样，即便可能没有很好的应用场景，也可以刻意的创造机会。比如了解了心理学的人格类型和心理障碍，咱们能见谁就给谁分析，对吧？但可以分析自己，压力大了就想一下对情绪的影响，焦虑了就想一下对健康的影响，或者多跟别人沟通，谁会拒绝善意的开导呢？更何况还这么有用。你像我给大家分享这些内容，写稿子、录音、做视频，脑子里就输出了三次，所以也是一种应用场景和学习方式。最后还想说一点。学习真的起不来，没有谁能通过网上几篇文章或者几段视频就成为某个领域的大神，也没有什么捷径能让咱们短时间就消化几十年的学术成果。某些所谓的科普大 V， 经济学、热力学、工程学，各种跨学科好像什么都懂，然后揉成几十段视频，只要一百多块钱，无非是迎合观众的心理需求。学习归根结底还是严肃的，别人喂到嘴边的往往没有价值，有价值的都需要自己寻找，然后慢慢咀嚼。好了，本期视频就到这儿了。感谢您耐心观看。如果您喜欢星河的内容，还望订阅、关注、分享给更多的朋友。一个人能走多远，要看他与谁同行。关注星河百度，咱们每周聊点有温度的成长内容。下期视频不见不散。有些人天生睡眠质量就差，正常人躺下八到十分钟就睡着了，入睡困难户则要经历一场半小时以上的斗争。身体说我想睡，大脑说不，你不想，起来嗨，然后身体再翻滚，思绪再游荡。如果你再有个躺下去打呼的室友，这场仗没准要打到天亮。睡眠质量差的小伙伴往往被这几个问题困扰着：身体躺下了，大脑还在蹦迪；好不容易睡着了，夜里又频繁的醒过来；早上闹钟响了，才是睡眠欲望最强烈的时候。躺下八小时，真正睡眠时长也就一半。有这些症状的小伙伴，默默弹幕一。那么问题来了，之前咱们聊过，熬夜、睡眠不足会导致身体的各种问题。那像我这种睡眠质量差的，还有由于工作、学习睡得晚的，岂不是天天都在慢性自杀吗？今天咱们就聊聊几点睡才算熬夜，睡多久才算睡眠充足，熬夜又如何补救才能把伤害降到最低？几点睡才算熬夜？首先还是要从昼夜节律说起
，人为什么自然而然的想要睡觉，还知道在什么时候醒过来？就像体内有个时钟一样，控制着我们的作息。这个时钟就是昼夜节律。Why We Sleep 这本书提到，地球上但凡寿命超过几天的物种，都会产生这种自然的月令循环。每一天，我们大脑深处的内在时钟会把节奏讯号传递给大脑和身体的每个器官。另外，大脑内还会积累一种能产生睡眠压力的化学物质。白天慢慢积累，到了晚上，睡眠压力达到峰值，你就犯困想睡觉了。既然昼夜节律控制着我们的作息，那改变昼夜节律是不是就能科学的熬夜了？为此，科学家们做了一些极具挑战性的实验。第一位系统性研究睡眠的专家克莱特曼和他的学生理查德，他们把自己关在常年不见日光的蒙马洞穴整整32天，来研究影响昼夜节律的因素，以及试图改变昼夜节律。就这样，他们在完全黑暗的环境下，发现自己并不会在随机的时间清醒和入睡，而是按照15个小时清醒、9个小时睡眠这样的节奏循环，而且年龄不同，时间也不同。2十多岁的理查德昼夜节律是2 6六到二十小时之间，而4十多岁的克莱特曼介于2 4四到二十小时之间。在这项实验七十多年后，科学家终于确定了成年人的昼夜节律时间是二十四小时零十五分钟，与地球自转周期很近，所以也叫它近日节律。当然，现实生活不像蒙马洞穴那么极端，外界条件会给昼夜节律这块表校准时间，包括最优先的讯号日光，另外还有温度、食物，甚至社会活动。这也是为什么盲人虽然感受不到光，但也不会失去昼夜节律的原因。实际上，昼夜节律不仅控制着我们的作息，还决定了我们的体温变化、激素分泌、血压、灵敏度、心肺复苏等节奏。所有人都按照这样的循环日复一日，所以说生命真的是个奇迹。整体虽如此，但昼夜节律还是因人而异。之前咱们提到，睡眠类型有两种：晚睡的猫头鹰和早起的云雀。如果再详细一点，可以分成五种：绝对晚睡型、中度晚睡型、中间型、中度早起型和绝对早起型。不同睡眠类型的人入睡和醒来的时间甚至会相差几个小时，所以熬夜的标准是不一样的。比如你是中度晚睡型，如果每天规律的保持在1 2点四十分到2点之间睡觉。并且在八到十点醒来就不算熬夜，但是这个标准对于早起型的人来说就是熬夜了。所以判断熬夜的标准应该是这三个：一是否符合自己的睡眠类型；二作息是否规律；三睡眠是否充足。当然，很多小伙伴可能不知道自己的睡眠类型，这里给大家提供一份慕尼黑大学的睡眠类型调查问卷，已经分享在评论区，大家可以测试一下，亲测很准。接下来就是第二个问题：睡多久才算睡眠充足？很多人可能马上想到八小时，但这种一刀切的答案并不是很准确。跟睡眠类型一样，睡眠时长也因人而异。硅谷第一美女雅虎总裁玛丽莎梅耶尔每天只睡四到六个小时，而网球传奇费德勒和菲人博尔特每晚要睡十个小时。你像我比他俩还多，不过由于工作原因从来没睡够过。不可否认，有些人的睡眠时长就是比别人长，但上班时间并不会往后推，所以每天起床就变得很痛苦。六点半闹钟一响，恨不得当场辞职，然后按下闹钟再眯一会儿。不过这一眯，没准一个小时就过去了，结果一个月迟到三十多天。事实上，人的睡眠时长一生都在变化，一般情况是年龄越大，睡得越少。刚出生的宝宝每天能睡十六个小时以上，而且由于没有形成昼夜节律，跟成人的一段式睡眠不同，他们是多段式睡眠，很可能是白天睡得很香，夜里闹得很慌。儿童和青少年时期睡眠时长是八到十小时，成年人是七到九小时。到了六十五岁之后，虽说睡眠时长更短了，但还是保持在七个小时左右。如果每天少于五个半小时，不利于身体的健康。究竟睡多久合适呢？这要从睡眠周期说起。人的睡眠并不是一觉到天亮，而是由非快速眼动睡眠和快速眼动睡眠交替进行的。每次循环大于九十分钟为一个睡眠周期，每晚睡眠由四到五个睡眠周期组成。这项发现也是由克莱特曼和他另外一个学生阿瑟林斯基发现的。上次克莱特曼用自己做实验，这次他用自己还是婴儿的女儿做实验，不得不佩服科学家们的献身精神。他发现自己的女儿在睡觉的某些时段，眼皮下的眼球会左右移动，而夹在这些时段中间的是眼球静止不动的时段。就这样，两种睡眠阶段你来我往，交替进行，直到醒来。前半夜的睡眠周期中，非快速眼动睡眠占比较大，这个时候大脑会把无关紧要的记忆剔除掉；而后半夜快速眼动睡眠占比较大，是大脑整理记忆、加强链接的时候。如果你的睡眠时间短，比如本来应该八点醒，结果由于开会提前两个小时就起床了，表面上看只是损失了百分之二十五的时长。但由于大部分的快速眼动睡眠都在后半段，你可能损失了百分之六十以上的快速眼动睡眠，危害远不止两个小时这么简单。睡眠革命提出了一个测试睡眠时长的方案，为期一周，先按照五个睡眠周期来，也就是每天七点五小时，观察七天内的感受。如果总是提前醒，就减少一个周期，改成六个小时，再测试一周。测试期间要注意三个问题：一、固定起床时间往前倒推，毕竟大家都得上学或者上班嘛；二、尽可能保证规律性，周末也不例外。三出现意外情况合理调整，比如某一天你错过了原定的睡觉时间，就往后推九十分钟，但起床时间不变，保留四个完整的睡眠周期。
通过这个方法，你就能找到自己的最佳睡眠时长。你的身体会在固定的时间自然醒，完全不需要闹钟，而且一整天都精神十足。最后一个问题，熬夜了怎么补救？虽说你可能知道自己的睡眠类型和睡眠时长了，但计划赶不上变化。打个游戏，加个班，看个电影，约个会，难免会有一些意外情况出现。不过这种偶尔熬夜的情况不用太在意，因为你的作业节律可以及时调整回来。比如前一天又晚睡了一个小时，当天好像也不会觉得状态不好，可能只是晚上提前一个小时就犯困了，这是睡眠调度的结果，就是说不用过分关注每晚睡几个小时，而是关注一周有多少个睡眠周期。假如你测试自己每晚需要五个睡眠周期，一周就是三十五个，某一天少了一个，后面补回来一个就好了。但是如果经常熬夜或者频繁不规律的作息，作业节律就会发生紊乱，有时候很早就困了，有时候很晚又睡不着，而且伴随睡眠质量差、白天没精神这些情况。这就需要我们自救，尽可能把熬夜危害降到最低。一晚睡也应该早起。美国斯坦福大学睡眠研究中心的查德罗·奥弗博士表示，熬夜的最大错误就是晚上不睡，早上不起，这样其实会不断推迟自己的作业节律，造成恶性循环。大家应该能感觉到，虽然你熬夜起得晚，但是白天跟正常睡眠的状态还是不一样，目光呆滞，反应迟钝。正确的做法应该是计算自己所需的睡眠周期，既然达不到五个，那就保留四个，宁少不推。二、充分利用修复期。很多人白天有午睡的习惯，其实，在下午一到三点之间，睡眠需求和睡眠冲动会有个小高峰，这是个绝佳的睡眠修复期。美国交通管理局的负责人马克·罗斯坎德说过，二十六分钟的日间小睡能让飞行员的表现提升百分之三十四，灵敏度提高百分之五十四。所以熬夜了，最好能在这个时间段进行三十分钟左右的小睡，而且这三十分钟是可以计入一周的总睡眠时长的。不过有个问题是。对一些人来说，三十分钟太短了，被叫醒，下午又没精神。睡眠革命的做法是睡前喝一点咖啡，因为咖啡因起作用的时间是二十分钟以后，刚好可以在你醒来的时候消除睡眠惰性。如果中午没时间补觉，还有一个修复期也可以利用，那就是傍晚的时候。你可能会觉得奇怪，但是历史学家罗杰·埃克奇发现，在人造光源出现之前，人类是有每晚睡两觉的先例的，先从黄昏睡到半夜，再从半夜睡到黎明。后来工业革命达到了一个生产力至上的社会，别说睡两觉了，他们恨不得让你不睡觉。下午五到七点之间刚好是下班的时间，你可以在回家路上或者到家之后补个觉，同样控制在三十分钟以内，太长时间会影响夜间的睡眠。三、针对熬夜伤害补救，首先是大脑。之前咱们提到过，熬夜的第二天会有瞬间睡眠的结果，这是大脑自我保护的防御反应。所以如果你打盹的时候就停止手里的事情，让大脑休息一下，即便没有瞬间睡眠，熬夜的大脑也会变得迟钝，影响效率。你可以每工作九十分钟就停下来，让大脑放松五到十分钟，摸个鱼，去个厕所。给他缓冲的机会。其次是免疫力，这个咱们都知道，锻炼身体，营养均衡有助于提高免疫力。锻炼身体要坚持，即便没有时间跑步去健身房，也可以选择骑车或者步行上下班。然后营养均衡，小伙伴们发现没？有时候熬夜特别想吃一些泡面、烤串、麻辣烫之类的，这无疑是给排毒受阻的肝脏雪上加霜。所以一定要忍住，你应该做的是多喝水。另外白天也要少吃辛辣油腻的食物，尽可能减轻肝脏的负担，多吃富含维生素和蛋白的食物，比如蔬菜、鸡蛋、牛奶之类的。熬夜还有一点是影响心理健康，让你变得焦虑易怒。最好的方法是冥想。实验发现，连续八周的冥想，大脑的左前额皮质明显更加活跃，这刚好是决定快乐的区域。除了冥想，跟朋友聊天甚至打牌也有帮助。加利福尼亚大学的神经学家玛丽安·戴尔蒙德发现，桥牌类游戏不仅能够放松心情，还能刺激免疫细胞的活动，提高免疫力。通过上面三个方法，可以尽可能的把熬夜带来的伤害降到最低。但并不是说有了这些方法就可以心安理得的熬夜了。熬夜的伤害就像开车的一些坏习惯，短时间感觉不到什么变化，开久了就会发现三天两头得去修车厂。所以想要保养好自己的身体，就一句话：作息规律，少熬夜。好了，本期视频就到这儿了，感谢您耐心观看。如果您喜欢星河的内容，还望订阅、关注、分享给更多的朋友。一个人能走多远，要看他与谁同行。关注星河百度，咱们每周聊点有温度的成长内容。下期视频不见不散。MBTI 是全球应用最广泛的人格分类方法。他把人分成十六种人格类型，你觉得自己是哪一种呢 ？Hello， 大家好，这里是性格百度。我们都知道啊，一个人的外部行为倾向都是由内在的性格特征决定的。但如果我问你是哪种性格，你可能并不能十分准确的答上来。别急，今天咱们就聊聊全球通用的人格分类方法 MBTI。这个分类方法被广泛应用于教育、职场、商业等各个领域。话不多说，咱们开始吧。MBTI 的英文全称是。迈尔斯布里格斯类型指标，当然这么一串跟贪吃蛇一样的字母不好记啊，所以一般情况下都缩写成 MBTI。
他是怎么来的呢？要从两个优秀的女性说起。美国心理学家伊莎贝尔·布里格斯·迈尔斯和他的母亲凯瑟琳·库克·布里格斯，他们希望通过一套性格测试的方法，让去工厂工作的女性找到适合自己的岗位。你可能会问了，男人都去哪儿了？当然是去了战场，但生产又不能丢，所以女性就去了工厂。他们以瑞士心理学家荣格划分的八种人格类型为基础，经过二十多年的研究，进一步发展为迈尔斯布里格斯类型指标，也就是十六种人格类型指标，每四个字母一组，代表一种性格，一共十六种。细心的你可能会发现，这十六组字母串好像有点规律。没错，第一个字母要么是 I， 要么是 E； 第二个字母要么是 S， 要么是 N。这十六种人格类型其实来源于四种性格维度，这四个性格维度分别是：一、注意力方向，就是我们的精力来源于哪，对哪些感兴趣。分别是 E 外向和 I 内向，二认知方式就是获取信息的角度，分别是 S 感觉和 N 直觉。感觉型的人注重有理有据的事实信息，属于现实派；而直觉型的人相信第六感，善于捕捉零星信息，想象事情的发展，属于理想派。三判断方式就是我们如何对事情做决定，分别是 T 理性和 F 感性。四行为方式是我们用哪种方式去应对外部事件，分别是 J 判断和 P 知觉。判断型的人思维结构化，有计划性，做事目的性强；知觉型的人思维灵活，适应性强，随性。就是这样四个维度，从每个维度抽取一个偏好，就形成了一个人格类型。单纯用这些字母来代表人格特质，并不是很形象，也很难记。所以，心理学家科尔塞提出的气质分类法，把十六种人格类型分别对应了十六种职业称谓，他们是检察员、保护者、监督者、供给者、咨询师、治疗师、教师、倡导者、演奏者、作曲家。创业者、表演家、策划师、建筑师、陆军元帅、发明家。下面我们就一个个分析十六种人格类型都有什么特征。小伙伴们也可以对号入座，找到符合自己性格的时候，可以弹幕一。咱们来看看哪种最多。第一种 ISTJ 检察员，性格安静内向，严肃可靠，逻辑性强。处事在工作中，他们责任感强，专注力高，无论是独立工作还是团队合作都非常可靠。另外，他们是现实和传统主义者。能够把一切安排得井井有条，不喜欢变数和意外。社交，他们乐于帮助和关心别人，但不善于表达，喜欢高效直接的说话方式。这类人占总人数的百分之十到百分之十四。代表人物：乔治·华盛顿、杰夫·贝佐斯。第二种 ISFJ 保护者，性格友好、安静、细心、耐心，有牺牲精神。处事，他们善于观察、考虑全面，愿意默默无闻地为大家服务。所以在工作中，这类人特别受欢迎。大家都喜欢跟他们合作，但如果有人违反规则，他们会不安甚至沮丧。社交，他们是很好的照料者，重视伴侣和家庭，关心他人的感受，营造和谐的沟通环境，但有时在陌生人面前会害羞。这类人占百分之九到百分之十二。代表人物：特蕾莎修女、安东尼·霍普金斯。第三种 ESTJ 监督者，性格果断干练，善于交际，有激情、固执，处事善于带领他人或者事业达到目标。他们专注度高，注重效率和细节。有自己独特的、清晰的逻辑系统，在计划落地时执行力强，是技术和事业型人才，所以这类人往往容易成功。社交善于交际，但通常对他人要求严格，容易忽视别人的感受。这类人占百分之八到百分之十二。代表人物：亨利·福特。第四种 ESFJ 共给者，性格情商高，爱社交，热心肠，处事客观公正，做事严谨，重视安全性和可靠性，工作中可塑性强，善于组织和协调。同时渴望得到他人的认可，往往能成为人群中的焦点。社交，他们非常有人缘，善于发现别人的需求并提供帮助，让人如沐春风。这类人占百分之八到百分之十二。代表人物：惠德尼·休斯顿、安德鲁·卡耐基。以上四种人的认知方式和行为方式都是 S J， 所以一般归类为监护人类型，典型的传统主义特质。S J 监护人类型有这样统一的共性：一、传统规矩，保守可靠。二、注重实际，绝不冲动；三、责任心和事业性强；四、有耐心，注重细节。第五种 ，STP 演奏者，性格积极乐观、敏锐、冲动，性格复杂，处事独立、创新，行动力极强，对于信息有着超乎寻常的洞察能力，对原因、结果、系统流程感兴趣。他们性格捉摸不定，虽然安静，但敢于尝试大胆、另类的活动，有时也会意气用事。社交虽然内向，但与人交流也能占据主导地位。他们喜欢独处，向往自由，所以不要指望他们能给你细致入微的关怀。这类人占百分之六到百分之十。代表人物：史蒂夫·乔布斯、李小龙。第六种 ，ISFP 作曲家，性格安静内向、温暖友善、艺术家气质。处事，他们活在当下，按照自己的节奏行事，立场明确。不喜欢的事情强迫也没用，喜欢的事情全身心投入，一般有敏锐的感知，所以艺术天分上要高于其他人。
、社交，他们渴望拥有自己独处的空间，不会把自己的观念和价值观强加到别人身上，所以在社交方面让人感觉轻松而温暖。这类人占百分之五到百分之十，代表人物：迈克尔·杰克逊、奥黛丽·赫本。第七种 ，ESTP 创业者，性格积极乐观、灵活多变、聪明自信，处事喜欢用积极开放的态度和行为去解决问题。对理论和抽象的解释不感兴趣，注重实际，并且擅长临场发挥，可以快速适应环境和影响他人。他们有挑战精神，学习和做事往往是干就完了。社交这类人能言善辩，有一定的领导天分，但有时候强势的性格也会伤害到别人。这类人占百分之七左右。代表人物：亚历山大大帝、安吉丽娜·朱莉。第八种 ESFP 表演家，性格活泼外向、慷慨大度，有时候会冲动任性。处事，这类人总能在生活中找到乐趣，也能很好的享受物质。讨厌条条框框的约束，有敏锐的观察力，喜欢团队合作、互利共赢。他们也喜欢通过实际操作来学习，而且有时候看起来大大咧咧，不够专注。社交，为人自然不造作，从不隐瞒心事，很容易产生友谊或者感情，有时候会显得用情不专。这类人占百分之五到百分之十。代表人物：莱昂纳多·迪卡普里奥、凯蒂·佩里。这四种人的认识方式和行为方式都是 SP， 所以一般归类为记忆者类型，典型的经验主义特质。SP 记忆者类型有这样统一的共性：一、天真率直，性情中人；二、崇尚实际，对理论无感；三、观察力强，有艺术天分；四、与世无争，懂得享受。第九种 ，INFJ 咨询师，性格思想丰富，忠于自己，有时会矛盾。处事虽然安静内敛，但渴望在幕后发挥影响力，而且思想丰富的特点让他们更善于处理复杂的问题。但他们性格复杂，有时会自我矛盾，比如一会儿热情，一会儿冷漠。社交这类人有丰富的内心世界，虽然不喜欢分享自己，但非常善解人意。由于忠于自己的价值观难以动摇，所以在受到伤害时，往往选择默默退出。这类人占比极少，只有百分之一左右。代表人物：柏拉图、本尼迪克特、康伯巴奇。第十种 ，INFP 治疗师。性格道德感强，理想主义者，幽默，处事直觉判断能力强，比其他类型更喜欢假设和哲学，做事倾向于原则而不是逻辑性和实用性，有时候看起来精通一个领域，但其实只是靠自己的理解。社交为人通情达理，热衷于理解别人并保护他们的情感安宁，通常喜欢独处，但在与人沟通时也有很强的幽默感和感染力。这类人占百分之一到百分之四。代表人物：梵高、莎士比亚。第十一种 ENFP 倡导者。性格富有自由精神，热情洋溢，容易情绪波动。处事在这类人眼中，人生有很多可能性，所以兴趣广泛，也往往才华出众，善于在事物之间寻找联系，应变能力强，行动起来充满自信。但在行动之前，往往会拖延。社交，天生的社交高手，专治各种冷场。他们总是需要别人的认可，也时刻准备着给他人赏识和帮助。这类人占百分之五到百分之八。代表人物：华特·迪士尼、马克·吐温。第十二种 ENFJ 教师，性格乐观温暖、克制，有感染力和同情心。处事，他们善于关注他人的感情、需求和动机，并希望帮助他们发挥潜能，实现梦想。有时反而会忽略了自己的需求，虽然信赖有理有据的观点，但能够积极回应他人的反对意见，有着鼓舞他人的领导能力。社交，他们温暖健谈，往往是个人或群体成长的催化剂。这类人占总人数的百分之三左右。代表人物：马丁·路德·金。这四种人的认识方式和判断方式都是 N F， 所以一般归类为辅导者类型，典型的理想主义特质。N F 辅导者类型都有这样统一的共性：一、热情，富有同情心；二、拥有敏锐的直觉；三、感染力和创造力强；四、忠于原则，主观性强。第十三种 I N T G 策划师，性格过分理性，外表冷漠，内心炙热。处事擅长分析和逻辑，是不折不扣的深度思考者，往往有自己独特想法，并形成长远计划。他们对自己和他人要求都非常高，甚至有些刻薄。如果别人达不到要求，他们宁愿独自行事，是所有性格中最独立的一种。社交，他们外表平静，仿佛对什么都不感兴趣，但内心还是很热情的。与咨询师一样，这类人占比极少，百分之一左右。代表人物：牛顿、埃隆·马斯克。第十四种 ，INTP 建筑师，性格安静内向，善于思考，多疑挑剔，处事这类人对自己感兴趣的任何事物都要找到一套合理的解释，热衷于探究系统和原理，同时拥有深度解决问题的能力，所以一般从事建筑、科学和法律相关的职业。社交，他们在熟人面前。
测试的方法，已经分享到评论区，大家可以参考下。另外想说一点，即便了解自己是哪一种类型，也不建议给自己定性，因为 MBTI 人格类型只是帮助大家更好的了解自己，而不是用条条框框约束自己。所以如果准确的话，还望不吝三连；如果不准确，那我再想想办法。好了，本期视频就到这儿了，感谢您耐心观看。如果您喜欢星河的内容，还望订阅关注，分享给更多的朋友。一个人能走多远，要看他与谁同行。关注星河百度，咱们每周聊点有温度的成长内容。下期视频不见不散。